ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் டு ஷர்மி ஸ்பைசி கிச்சன் நீங்கள் என் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ ஹெட் த பெல் ஐக்கன் ஃபார் ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஃப்ரம் மை சேனல் இன்றைக்கி வெஜ் புலாவ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா பிரியாணி ஸ்பைசஸ் ஹோல் ஸ்பைசஸ் இருக்கு இல்லையா பட்டை லவங்கம் ஷாஜீரா கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பேலீஃப் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹோல் கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம கரம் மசாலா பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அது இந்த இப்போது ஆட் பண்ணக்கூடாது நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணி குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் அதை ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால நான் ஆயில்லையே இதை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்லேயே இது ஓரளவுக்கு நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்சால் தான் அதில் உள்ள உள்ள அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் வெளியில் வரும் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கேன் கேரட் உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸ் டொமேட்டோ கறி லீவ்ஸ் அண்ட் பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது நல்லா ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போதெல்லாம் நான் ஆனியன்ஸையும் பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனியன் சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகணுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனியன்ஸ் நல்லா ஓரளவுக்கு ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைசஸ் பண்ணும்போது நான்வெஜ் பண்ணும்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் அரைச்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் ஸோ அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோட இருக்கிற மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போயே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அங்கு கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இஷ்டமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒன் பை ஃபோர் டீ ஸ்பூன் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் இது வந்து கரம் மசாலா எவரெஸ்டோட ஷஹி கரம் மசாலா அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் போதும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் இது கிச்சன் கிங் மசாலா அகெயின் ஃப்ரம் எவரெஸ்ட் பிராண்ட் அது ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சில்லி பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி க்ரீன் சில்லிஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ரெண்டு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கர்ட் வெரைட்டி ரைசஸ் லைக் புலாவ் மஷ்ரூம் புலாவ் பன்னீர் புலாவ் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேர்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு தனி ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஸோ இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா டொமேட்டோஸ் அண்ட் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி இதையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண உடனே வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் வாட்டர் ஊஸ் அவுட் ஆகும் ஸோ அந்த வாட்டர் நல்லா வேப்ரேட் ஆகிற அளவுக்கு இதை நம்ம சாட்டே பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணி அதில் இருந்து வெளியில் வர்றது வெஜிடபிள்ஸில் இருந்து ஸோ அந்த தண்ணி வற்ற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு கப் ஆஃப் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸஸ்க்கு ஒன் கப் ஆஃப் பாசுமதி ரைஸ்க்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ஒன் பை ஃபோர் கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போது இதில் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஓரளவுக்கு வற்றி இருக்குது இப்போது நம்ம வாட்டர் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த அரிசி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸை ஃப்ரை பண்ணலை இதுலேயே போட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸோடைய நான் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா போதும் 
டைம் இருக்கிறவங்க சோக் பண்ண பாஸ்மதி ரைஸு கீழே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் ஆட் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ப்ளஸ் ஒரு கால் கப் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் த வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன்ஸ் ட்ரை பண்ணும்போது சால்ட் ஆட் பண்ணலை ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்ல ஒரு பாயில் வர ஸ்டேஜில் நீங்கள் சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறமா சால்ட் ஆட் பண்ண முடியாது இப்போது லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டீம் வர டைமில் விசில் விசிலில் போடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டீம் வரும் ம் பார்த்தீங்களா இப்போ ஸ்டீம் நல்லா வருது ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் விசில் ஆட் பண்ணிடுறேன் விசில் போட்ட உடனே சிம்மில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க விசில் சவுண்ட் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அதை விசில் போட்டுட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஸ்டீம் அணுங்கிடுச்சு எஸ் வெஜிடபிள் புலாவ் இஸ் ரெடி இது கூட வேணும்னா உங்களுக்கு லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம வடை கம்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் கூட கலரலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு கலர்னால சாதம் உடஞ்சிரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வடை கம்பி வச்சு கூட நீங்கள் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ஸோ இப்போ இதோட சர்விங் பிளேட்க்கு மாற்றிடலாம் ஸோ யம்மி அண்ட் சிம்பிள் வெஜிடபிள் புலாவ் இஸ் ரெடி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ